Landspítalinn er krafin um skaðabætur vegna döyða Andi Mariam Spajenes sem lést eftir plastbarka aðgerða árið 2014, leitaðir eftir sátt í málinu. Náist hún ekki verði málið kert til lögruglu. Ekki þótti ástæða til að bóða annan samningafund í deilu flugumferðastjóra og SA að loknum fundi í dag. Flugumferðastjórar unnu mál fyrir félagstómi í morgun, þar sem tekist var á um bóðun næstu vinnustöðunar á mándaginn. Leitóður Evrópusambandsins eru staðráðnir í að tryggja Úkraðinu fjárhagslegan stuðning áfram eftir að fórsætis á þurra Ungaralands stöðvaði áformu um 50 miljarða evra framlag næstu fjögur árin. Leitóðarnir koma saman á aukafundi í janúar til að finna lausn. Höfðukububrotin sem fundust undir gólfi Háalofts ráðþeirrabústaðarins tilhörðu danskri konu sem var uppi á 18. öld. Hún á enga ættingja hér á landi en fjarskilda í Danmörku. Fórsætis á þurra segir málið kveikju að góðri sakamálasögu. Útgefandi breska götublaðsins Daily Mirror þarf að greiða Harry Breta Prince skaðabætur fyrir að brjótast í síma hans til að afla frétta. Útgefandin játar sök en ekki þáverandi ritstjóri. Gott kvöld. Lögmennirnir Sigurði G. Guðjónsson og gestur Gunnarsson hafa sent landspítalanum óskilgreinda skaðabútakröfu vegna andlátts Andi Mariam Spajenes árið 2014. Leitaðir eftir sáttin að öðrum kosti verði málinu vísað til lögreglu. Kröfubrefið er ángjað því sem kallað hefur verið plastbarkamálið. Andi Mariam Spajene greindist með alvarlegt krabbameni barka þegar hann var við námi háskólu Íslands. Aðgerð var gerð á honum á Karolinska sjúkurósn í Svíþjóð árið 2011 og í hann grættur plastbarki. Hann lést í byrjun árs 2014. Samkvæmt upplýsingu fréttast og verið kröfubrefinu færi nokkuð hörðu morðum um aðkomu Tómasar Guðbjartssonar í vilagnis og landspítalanum að málinu. Hann er sagður hafa borið margáttað ábyrð og hátt sem hans hefur saknæm og ólögmæt. Þá er landspítalinn sagður hafa borið ábyrð á Tómasi sem vinnu veitandi hans og því sé kröfubrefinu beint til spítalans. Landspítalinn mun fyrir á þessu ári hafa hafnað allir ábyrð á döyða Andi Mariams. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu er með að landa svo óska eftir því í brefi lögmannana að svo ákvörðum verið endurskóðuð og sátt verið gerðu málið. Ekki mun vera krafið sérstakrar uppaðar skaðabóta. Þá mun láti að því liggja í brefinu að ef sátt náist ekki verði hátt sem við Tómasar kerð til lögreglu. Og við þetta er að bæta að Rönólfur Pálsson, fórstjóri landspítalans, hefur beðið ekki og Andi Mariam Spejenes afsökunar á hlut spítalans í málinu. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem spítalinn sendi frá sinu undir kvöld. Rönólfur hefur einnig beint erindi um skaðabætur til ríkislögmanns sem hefur heimildir til að semja um slíkar bætur fyrir hönd ríkisins. Þriðja vinnustöðun flugumferðastjóra á mánudaginn var löglega bóðuð að mati félagstóms. Samtök atunnilífsins létur reyna á málið fyrir dómi og var tekist á um lögmæti tölupost samskipta og smáskilabóða. Samningafundur dagsins var árangurslaus og ekki hefur verið bóðaður annar. Samtök atunnilífsins stemmdu málinu fyrir félagstóm þar sem þau töldu bóðununa og lögmæta því hún hef ekki bórist með næðum fyrirvara og færi því í báa við ákvæði laga frá árinu 1938 um stjættarfélög og vinnudeilur. Þar er áskilnaður um að bóðun vinnustöðuna skuli hafa bórist þeim sem hún beinist að sjö sólarhingum áður en hún hefst. Í málunum var í raun tekist á um hvort fullnægjandi teldist að bóðunin bærist með rafrænum hætti. Hún var sett með tölvupósti og reynd að teksta að skila bóðum einnig og SA vildi meina að það hefði ekki verið fullnægjandi. Gísti segir að framhjá því verði ekki að horta að tölvupóstu sér nú tíma leið til samskipta og að dómurinn hafi tekið undir það, þótt lögin væri orðin gömul. Þegar þau voru sett þá hafa menn sjálfsagt ekki haft í huga tölvupóst. Lágmaður SA segir það vonbriði að félagstómur líti svo á að starfsfólk samtakana skuli í rauninni eiga vera í vinnu sjö daga vikunar og jafnframt að vakta sín rafrænu póstólf. Með við þessa niðurstöðu félagstóms að þá geta liðið margi margi dagar frá því að tölvupóst er best í tölvupóst hólf, þá til hann kemst til vitundar samtaka atjúlífsins. Fundi í kjæradeilu flugumferðastjóra og SA lauk eftir hátegi, ekki þótti ástæða til að bóða annan fund. Flugumferðastjóra leggja að óbreyttu niður störf á mánudag og miðvikudag. Fimm hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarhald í Danmörku grunaður um að hafa skiplagt hriðjuverk að gyðingum. Einni gæsluvarhaldskröfu var hafnað. Aðeins tveir hinna handteknu eru þó í haldi þar sem hinir voru fjarstaddir þegar úrskurðurinn var kveðin upp. 
Danska ríkisútvarpið segir tvo af þeim sem gangalausir vera í samtökunum Loyal to Familia sem voru bönnuð með hæstiréttarúskurði fyrir tveimur árum. Málið hefur nú sinn gang í danska réttarkerfinu. Það er hýl mest praktiski ting, það skal ordnes að angsíða sér fyrir sem mellum að menn ekki stóð hér í dag. Og svo gætir jeg på at politiet inviteres til en samtale. Det har jo været en sag, der er blevet brugt enormt mange ressourcer på fra både pt side og Københavns politis side, og også en slutspurt af anklagemyndigheden her til sidst, så jeg er tilfreds med, med udfald. Ríki og Sveitarfélög underrittuðu í dag samkomulag um fjármögnun þjónustu við fattlað fólk. Formaður sambands Íslenskara Sveitarfélaga segir hækkunin að fjármagna þá þjónustu sem þegar sé veitt, en meira þurfi til að bæta þjónustuna. Samkomulagið felur í sér að útsvarsprósenta sveitarfélaga hækkar um 0,23% með samsvarandi lækkun tekjuskatts. Það er að segja, sveitarfélögin fá auki hlutfall af skattheimtu. Með því færast 6 milljarðar króna frá ríki til sveitarfélaga. Það hefur verið þannig undar færin ár að sveitarfélögin hafa í rauninni verið að taka fjármagnum úr öðrum verkefnum til þess að fjármagna þess að mikilvægi þjónustu. Miklar breytingar hafa orðið á skipulagi þjónustu við fatla fólk undan farin ár, meðal annars með aukinni áherslu á þjónustu inni á heimilum. Frekari breytingar eru í farvatninu en þær verða ekki endilega að veruleika vegna nýja samningsins. Af því að hann er þetta gefur kannski ekki fættlu fólki þá því fyrir heit um framtíð og aukna þjónustu eins og maður hefði viljað. Heiða Björg segir að fjármagn hafi verið vana og ætlað þegar þjónustan var flutt yfir til sveitarfélaga. Samningurinn sé skref í rétta átt. Það má segja að við sem langt komum með að fjármagna þó þjónustu sem við erum að veita. En við eigum svolítið eftir að ræða framtíðin. Hvernig ætlum við að mæta öllum þeim sem er á byggðlistum og hvernig ætlum við að skipta þeim kostnaði með okkur. Samkvæmt samkomulaginu á að gera sjö til tíu ára áætlun um málaflokkinn. Heiða Björg segir að enn eigi eftir að ræða aukið fjármagn meðal annars vegna NPA og þjónustu við fólk með fjölþættan vanda. Og ríkið sínist mér að þarna búa sem ég okkur um að við tökum þau skref á næsta ári. Þannig að vinnan er ekki alveg búin en það er allavega hann að þetta er góður gott skref í rétta átt. Vaskortur er að verða stórt vandamál á Gaza og hafa margir íbúar þurft að sækja sjó til drykkjar. Öryggisáðgjafi Bandaríkjana gefur í skin að breytingar séu framundan í átökunum en að þeim ljúki ekki á næstu mánuðum. Það er lítið láta á árásum Ísraelsmanna á Gaza. Þær hafa fæst meira suður á bóginn og í gær fórust til dæmis tvíir almennra borgara þegar þetta hús var sprengt í borginni Rafa síðst á Gaza. Tæflega 19.000 hafa nú fallið í stríðinu. Þeir sem eftirlifa þurfa ekki aðeins að horfa upp á að missa ástvinni. Þeir sem búa í tímabundnum skýlum hafa ekki mengið skjól fyrir veðri og vindum. Ofan á það bætist vaskortur og til að breyðast við honum þarf að grípa til örþrifa ráða. Fátt bendir til þess að stríðinu ljúki á næstunni að mati öryggis að gefa bandaríkjana sem heimsótti Ísrael og Vesturbakkan í dag. What I heard minister Galan to say was that the fight against Tamas is going to take months and of course we agree with that. Hann segir að rætt hafi verið við Ísraelsmenn um að beita nákvæmari vopnum í loftarásunum til að beina þeim enn meira að Hamas og minna að óbreyttum borgurum. At the end of the day what we have consistently said is that Israel has the intent to make sure that it is done drawing those distinctions clearly and in a sustainable way and we want to see the results match up to that. Utaríkisráðherrar Norðurlandana og Benelugslandana hittu í dag leiðtoga frá miðausturlöndum þar á meðal utaríkisráðherra Palestínu í Oslo og rættu útfæslu tvekja ríkja lausnar milli Ísraels og Palestínu. Utaríkisráðherra Palestínu varaði þar við að taka of langan tíma í slíkar viðræður. Og þá til Brussel þar sem leiðtoga fundi Evrópusambandsins lauk eftir hátti í dag. Þar stóð til að afgreiða 50 miljarða evra fjárhagsstuðning fyrir Úkræðinu til næstu fjögur ára en Viktor Orban, fórsettis á þeirra ungverjalands, kom hins vegar í veg fyrir það. Orban satt hins vegar hjá þegar ákveði var að bjóða Úkræðinu og Moldófu að hefja viðræður um aðild að Evrópusambandinu. Björn Málkvist réttamaður hefur fylgst með fundinum í dag og í gær. Björn, það má segja að þarna hafi verið 26 á móti einum, ekki satt? 
Ja, það má kannski segja það, það má kannski líta þannig á það en, í samt, en sko samt ekki af því að svona ákvarðinir eru teknar með samhljóða samþykki allra leiðtóðana 27 þannig að hver og einn hefur í rauninni neitunavald og Orban kaus að ja, sitja hjá eins og þú sagðir þegar að koma aðeldaveira um við Úkraina sem voru ákvarðinn í gær en stóð á sínu þegar að koma þessum fjórstunningi. Nú, uh, hinni leiðtóðanir 26 voru ekki mjög hrefnir. Ça a été respecté. Ce respect implique des responsabilités. Et donc moi j'attends de Viktor Orban dans les prochains mois, précisément, qu'étant respecté, que ses intérêts légitimes, en même temps que ses devoirs étant pris en compte, il se comporte en européen et qu'il ne prenne pas en otage les avancées politiques. Si les conditions qui sont objectivement posées et mesurées par la Commission ne sont pas remplies, il n'y aura pas d'ouverture des, des négociations. Nú Macron var að vísa í endurbetur á réttarkerfinu í Ungurjalandi sem að Európusambandi hefur farið fram á að verði gerðar og hefur þess vegna haldið til baka styrkjum sem að Ungverjar hafa átt að fá um það bil 20 miljarða evra þeir hafa fengið helmingin að þau fengið hann að miðvikudaginn þann helming en þetta er orðið að skiptimynd í þessu máli til þess að Orban samþykki mögulega þegar hann er sko þennan stuðning til Ukrainu já í næsta mánuði. Mm, en samþykki Orban þetta ekki, hvað þá? Ja, þá eru leiðtogar Evrópusambandsins staðiráunir í að koma því þannig fyrir að þessi fjárstunur ekki haldi áfram. Það kom ljóslega fram á blaðamannafundum eftir leiðtogafundin í dag. Unfortunately, we did not manage to reach unanimity yesterday. Hungary was unable to support. So there is now a new rendezvous early next year. And we will use as a commission the time until then to ensure that whatever happens at this next UCO, we will have an operational solution. Og það verður sérst auka leitófafundur hérna í Brussel í lok janúar eða byrjun februar var sagt á blaðamannafundi í dag og þá mun þetta vantalega allt saman komi ljós. Takk fyrir það, Björn Málkvist í Brussel. Og þá hingað heim, beinin sem fundust á hávalofti ráðherrabústaðarins tilherðu danskri konu á átjónduöld. Fórstjóri íslenskrar erðagreiningar segir hægt að finna ættigjænar fengist til þess lefi. Það vakti mikla aðtikli þegar tvö brot úr höfuðkúpu fundust hérna loftinu fyrir ofan í risinu á ráðherrabústanum falin undir gólfþiljum. Ímsar kenningar og spurningar vöknuðu hver viðkomandi hafi verið og hvernig stæði á þessum beinafundi. Nú hafa með vísendalegum aðferðum nokkur svör fengist. Kári Stefansson, forstjóri íslenskar erðagreiningar og vísendamenn á hans vegum kynntu niðurstöðu rannsóknar á höfuðkúpu brotunum tveimur í dag. Og þetta er það sem við vitum um viðkomandi. Þetta er hluti höfuðkúpu danskarar konu sem var upp að árabilinu 1720 til 1820. Hún var með brún augu og brún tár. Hún á enga ættingja hér á landi en fjarskilda ættingja í Danmörku. Ekkert er vitað um dánamein og líklega hefur hún verið grafin í Víkurkirkjugarði sem var þar sem nú er landsímareitur á mótum aðalstrætis og kirkjustrætis. Ekki fjarri þar sem er áþeirabústæðin reis árið 1906. Ekki er óþekkt að bein hafi komið upp úr moldinni þar. Það tókst hann á lífsínum og beinunum, þau voru síðan fjölfölduð og raðgreind en ekki var úr miklu að móða. Nei, það eru frekar fáar frumur í höfukúpunni og þar að lendi lítið af erðaefni til staðar til að byrja með. Og síðan er það þannig að strax um leið og einstaklingur hérna deyr, þá hættir allt viðhald á frumum líkamans og einnig á erðaefninu. Þannig að þetta erðaefni sem var til staða var mjög niðurbrotið og það var lítið af því. Þannig að þetta var tölumur vinna og við þurftum að ræðgreina þetta síni sem tíu sinu meira en við erum vön að þurfa að gera eins og fyrir bara dæmigert nýlegt síni. Marskonar önnur DNA sínu fundust en þau voru af íslenskum karlmönnum sem hefðu á sínum tíma handleikið beinin. Þetta hefur kannski eitthvað haft með það að gera að þetta voru kannski einstaklingarnir sem að komu beinunum fyrir í ráðherrabústaðan. Og eitthvað rannsók segir þetta ekkert um hvernig það gerðist? Nei, en við getum sagt að það voru einhverju íslendingar sem að handleiku beinin en við getum ekki sagt hverjir það voru eða hvers vegna. Þegar beinin fundust bauð Kári Stefansson þegar fram aðstóð og hann segir að hægt hefur upplýsa fleira. Ef leifið þeir hefði fengist til þá hefðu við þetta ratið hana til núlifandi dana. En það var lítið svo á að það væri eftir stínsalegt núna því að það er komin tilstýrt leifið til þess að leita upp í lifandi mannustu sem að tengjast þessum beinum. Það var strax bjartsýrn á að það tækist að finna ímislegt þrátt fyrir lítið efni til að vinna úr. Ég var bjartsýrn á að við myndum ná miklu meira en þessu. Ég reiknaði með því að þetta var Íslendingur sem hægt væri að tengja 
núlifandi Íslendingum en svo kom það, svo var það svona dáldið, kom okkur svolítið óvart að þarna var um að ræða einn af nýlendur herrunum. Þannig ef þetta hefði verið landi okkar þá væri málið leist? Já, það væri málið leist. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðra og sakamál og sögu höfundur, segist ekki vonsvikin yfir ekkert misjátt að við verið tengt við lát konunar. Nei, ég er nú guð slifandi feginn ef hér hefur ekkert sagnamt að það við átt sér stað og það er ekkert sem bendir til þess. En það breytir því ekki þá má ímislegt skálda út frá þessum fundi. Þetta gæti verið kveikja góðri sögu? Þetta gæti verið kveikja góðri sögu, það er einhver sem á eftir að nýta sér hana. Jafnvel umræðt Katrín? Já, sko, aldrei segja aldrei, en ekki bráð. Þá til Breytlands. Útgefandi þryggja breskra götublaða, þar á meðal Mirror, var í dag dæmdur til að greiða Harry Breta prins skaðabætur fyrir að hafa aflað frétta um hann með því að brjótast inn í síma hans, prinsinn segir dóminn sandkjarnan og sækar útgefandur um að ráðast að heiðri sínum. Harry Breta prins var eitt fjögra sem höfðuðu mál á hendur Mirror Group Newspaper sem gefur út Daily Mail fyrir að afla frétta um þau á ólögumætan hátt, aðalega með því að brjótast inn í síma þeirra. Í tilfelli Harrys kom stómarinn að því að í 15 tilvikum af 33 sem ákert var fyrir hafi upplýsingar fengist þannig eða með öðrum ólögumætum hætti. Stjórnendur hefðu vitað af þessu en litið framhjá því. Harry var ekki viðstæður dómsuppkvæninguna en lögmaður hans las yfir lýsingu frá honum þar sem dómnum var fagnað en útgefandinn gaggrýndur fyrir að neita eindregið sök. All of that was total nonsense and was used maliciously to attack my character and credibility. I've been told that slaying dragons will get you burned, but in light of today's victory and the importance of what is doing what is needed for a free and honest press, it is a worthwhile price to pay. Útgefandinn sem var dæmdur til að greiða Harry jafnvirði 25 miljóna króna í skaðabætur bast afsökunar í yfirlýsingu í morgun, en Piers Morgan sem var ritstjóri mirrar á þessum tíma var ekki í slíkum hugleðingum og neitar enn sök. The Duke has been repeatedly exposed in recent years as someone who wouldn't know the truth if it slapped him around his California tanned face. After heim, Reykjavíkuborg gerði í dag rekstra samninga við fimm sjálfstætt starfandi menningarfélög, þar á meðal Tjarnarbíó, sem horfði fram á að leikhúsinu yrði lokað í upphafi sumars. Nú hefur rekstrar öryggi leikhúsins verið tryggt næstu þrjú árin og þungarokks ballett býður frumsýningar. Reykjavíkuborg gerði í dag rekstra samninga við dansverkstæðið, kling og bang, nýristasafnið, bíóparadís og tjarnabíó. Samningurinn er til þriggja ára og hækkar framlag borgarinnar mest til tjarnabíós eða um sjö miljóni króna, þar af þrjár og halva miljón frá ríki. Þannig fær leikhúsi nú tæplega þrjátu miljónir yfir leikárið. Fórstöðum að tjarnabíós hefur barast fyrir því að tryggja leikhúsinu rekstrar öryggi. Hvað þýðir þetta fyrir tjarnabíó? Það þýðir bara að við getum haldið áfram með það góða gengi sem hefur verið hérna og tryggt yfir 300 listamönnum áfram vinnu hérna næstu árin. En það leit ekki vel út í júni síðastinnum þegar það stemti í lokun leikhúsins og tillögum um viðbótafjármagn til leikhúsins var vísað frá að meirluta borgarinnar. Það breytist þó að sögn sörum þegar hún náði eirum stjórnmálafólks. Já, það bara kom rosalegu meðbyr þegar við sögðum fólki hérna í Reykjökuborg frá stöðinni og bara það var undirskriftalista sem fór að stað, fólk vill bara sjá þetta hús halda áfram, þetta er mikilvæg starfsemi og hérna, og þau heyrðu kallið. Og þá er ekki úr vegið að spyrja, hvað er næst á fjölum Tjarnabíós? Næsta frumsýning er Þungaroks Ballett, sem að verður frumsýndur hérna í næstu viku, sem heitir Satan Vatnið, og Kannibalen eftir ára mót og alls konar og geðu og skellegt. Það verður nóg um að vera. Já, heldur betur. Yngra fólk er hrifnara af stílhreinum jólaskreitingum og meðan þeir sem eldri eru velja frekar klassísku jólalitina. Pappískraut eru það allra vinsalesta í ára að sögnum Vestlunumanns á Akureyri. Jólaskraut er ekki sama og jólaskraut og eins og með annað sem fólk velur inn á heimili sín eru greinilegir tískustraumar í glingreinu. Til þess að tolla í tískunni fyrir jólin 2023 segja sérfræðingarnir að stílhreinar og einfaldar skreitingar ættu að vera í forgrunni. Unga fólkið, það er svolítið hrifið af þessu efni við sem er hér og þetta er svolítið þetta að koma aftur pappaskrautið. Fólk er minna í því í dag að vera að setja seriur í alla gluggana. Það vill fá svona hringi, eitthvað svona einfalt. Já, eitt krókur og bara hengja. Aðventuljósin, gömlu góðu, eru þau enn þá inn? Já. Það er eitt af því sem við þurfum að raða 
í hillur endalaust á þessum tíma. En svo er auðvitað aðalatriðið að hver og einn velji það sem honum þekir fallegast. Hvað þekir þér svona flottast af jólaskvetningunum? Eins og mér er mjög flott gítar jólakúlunar. Eigum við gítar jólakúlu? Já, nei, en við erum að leita. Geggja, ég er svo hrifin á svona gömlu skrauti og það er helst að maður finni það á svona nýtjum örkuðum sko. Hvað er það svona sem þér þykir flottast? Leiku kúlunar. Ég er nú meira í þessu svona bara gamaldags litríka. Mér er þetta svo einn eftir að vera með þetta allt eins. Það er að hafa jól í þessu. Hvað veist þér? Ég er aftur um að til öll í hvíta. Hvernig gengur þá að miðla málum? Það er allt hvítt. Það er einu raun seria á sölunum. Er það þitt framlag? Já, ég verð bara að held jólunum á sölunum í ár. Það ætlum við að líta til veður. Minkandi suðvestanátt, 8 til 15 metra á sekundu setni partinn á morgun og áfram ég eða sliptu ég eða en þurrt norðaustan og austan til. Hiti að fimmstigum en vægt frost norðaustanlands. Fyrsta líf Kristinsdóttir fyrir nánar yfir veður horfum næstu dagalóknum íþróttafréttunum en það er hún Helga Margrét Höskursdóttir sem að færir okkur þær í kvöld. Arnar Pétursson þjálfari íslenska kvennalandslisins í handbolta er í heildina sáttur með árangur liðsins á heimsmistaramótinu og segir mótið hjálpa liðinu í áframhaldandi vegferð. Undanúslit HM eru spiluð í dag en nú síðdegis mættu Stanmörsku Noregur í fyrri undanúslitaleiknum sem reyndist æsi spennandi. Og Ingibjörg Sigurðardóttir, landsliðskona í knattspyrnu, ræra á ný með og yfirgefur Noregsmestara Vollerenga eftir áramót. Ekki miss af íþróttum hér eftir fréttir. Og þá eigum við bara eftir að reyfi upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Landspítalanum hefur borist skaðabótakrafa vegna að döyða Andi Marium Spajenes sem lést eftir plastbarka aðgerð árið 2014, leitaðir eftir sátt í málinu en náist hún ekki verði málið kert til lauruglu. Ekki þótti ástæða til að bóða annan samningafund í deilu flugumferðastjóra og SA að loknum fundi í dag. Flugumferðastjórar unnum mál fyrir félagstómi í morgun þar sem tekist var á um bóður næstu vinnustöðunar á mánudag. Leiðtóar Evrópusambandsins eru staðráðunir í að tryggja Úkræðinu fjárhagslegan stuðning áfram eftir að fórsetisáðara Ungverjalands stöðvaði áform um 50 miljarða evra framlag næstu fjögur árin. Leiðtóarnir koma saman á aukafundi í janúar til að finna lust. Höfuðkúpubrotin sem fundust undir gólfi Háalofts ráþrabústaðarins tilheyrðu danskri konu sem var uppi á átjánduöld. Hún á enga ættingja hér á landi en fjarskilda í dammörku. Fórsetisáðara segir málið kveikju að góðri sagamálasögu. Þessi fréttatími er á enda en fréttastofan stendur áfram aktina á vefnum og í útarfi. Það má nálgast alla sjónarsettatíma í spilaranum og rúf appinu og útarfsettir og speilin má að auki finna í hlaðvarpsveitum Apple og Spotify. Og þar má líka finna frétta hlaðvarp rúf og við minnum líka á fréttur rúf á TikTok og Instagram. En þökkum samfylgdina það sem af við degi og óskum ykkur góðar helgar. Verðið sæl. Þú ert ekki mikið shit maður. Nei, alls ekki. Þú ert ekki gaman að það. Þú ert ekki mikið í fokkinu eða næstu við. Kappsmál. Skemmti þáttur um íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þröndum. Ég sé alltaf J, Ö, K, U, L, L.